రేణుకా చౌదరి వస్తే కూడా ఈయన ఆ ప్రాంతంలో కూడా లేడు ఈరోజు వచ్చి ఇప్పుడు అడ్డుకోవడం ఇంతకుముందు రాష్ట్ర వీసినప్పుడు కూడా చూసాం జగన్మోహన్ రెడ్డి లోకల్ లోపల లోక్సభలో మన మెంబర్లను కొడుతుంటే కూడా ఈయన బయట ఉండి నవ్వుకుంటా రాష్ట్ర విభజనకు ఏమాత్రం సహకరించకుండా విభజన జరుగుతే మేము అనుకునే రకం వీళ్ళు వీళ్ళని ఈరోజు రాజ్యసభలో మనం ప్రత్యక్షంగా చూసాం ఎట్లా అడ్డుకున్నారో ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరిగే మళ్ళా రెండు గంటల్లో కూడా రాజ్యసభలో మా నిరసన తెలియజేస్తాం ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం ఈ సమస్య తీరేంత వరకు కూడా మేము పోరాడతాం అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం కేబినెట్లో అడ్డుకోకుండా ఇక్కడ అడ్డుకోవడం ఒక డ్రామా లాగా చేస్తుంది సుజన చౌదరి ఇది డ్రామా అనిపిస్తుందా మీకు సుజన చౌదరి గారు కేబినెట్లో ఉన్నారా కేబినెట్లో అడ్డుకోవడం అవుతుందా ఎందుకంటే క్యాబినెట్ అనేది బడ్జెట్ మిగతా విషయాలు వేరే బడ్జెట్ అనేది ఐదు నిమిషాలకు ముందుకు పోయి నామకి వస్తే తీసుకొని వచ్చేస్తారు అది కేబినెట్ సభ్యుడు ఉన్నాడు కదా అనేది క్యాబినెట్ సభ్యుడు క్యాబినెట్లో అక్కడ ఏముంది ఏమిటని ఎవరికి చూపిన కూడా చూపారు అది తెలుసుకోవాల్సింది ముఖ్యంగా దీన్ని నేను నా హౌస్లో చెప్పాను ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నా ఎందుకంటే క్యాబినెట్ బడ్జెట్ అనేది చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇక్కడ వచ్చి ఓపెన్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఎవరికి కూడా తెలియదు ప్రధానమంత్రికి ఒక ఫైనాన్స్ మినిస్టర్కి తప్పితే అది బడ్జెట్ అనేది కాన్ఫిడెన్షియల్ క్యాబినెట్లో నామకి వాస్తే పెట్టాలి కాబట్టి అదొక ప్రోటోకాల్ కాబట్టి ఒక ప్రొసీజర్ కాబట్టి తీసుకొని వచ్చేసారు అక్కడ అంతేగాని మేము ఎక్కడ కూడా మాట్లాడాలి మీరే చూస్తున్నారు ఈరోజు ఎవరు అడ్డుకున్నారు మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి మీ రాజ్యసభలో ఎవరు ఏ ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఈరోజు అక్కడ అడ్డుపడ్డ ఆయన మాట్లాడినప్పుడు ఓకే ఈ సమస్యలన్నీ తీర్చండి చెప్పాలి కానీ ఆయన మాట్లాడకూడదని చెప్పడం కరెక్టా ఒకవేళ మంత్రిగా ఉండి కూడా ఇంకా తీసుకొచ్చిందని అభినందించాల్సింది పోయి ఈరోజు అడ్డుకుంటున్నారంటే మనం ఏం చేయాలో చూడండి విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు చేసుకుంటున్నారు కానీ ఇప్పటివరకు కేంద్రం ఒక స్పష్టమైన ప్రకటన ఇవ్వలేదు పదిహేను రోజుల్లోగా వీటిపైన స్పష్టత ఇవ్వాలి దానికోసమే కదా పోరాడుతున్నాం స్పష్టమైన విధానం ఇస్తే మనం పోరాడాల్సిన అవసరం ఏంటి దానికోసమే కదా ఈరోజు ఇంత ఇదిగా ఉండి కూడా మేము హౌస్లో లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ ఏ విధంగా పోరాడుతున్నాం అని ప్రకటన రావట్లేదు కదా సార్ కేంద్రం నుంచి అది నా చేతిలో ఉండేది అయితే బీజేపీ స్పష్టత ఇవ్వాలని బీజేపీ వాళ్ళను హౌస్లోనే ప్రత్యక్షంగా ఇంత అందరూ మీడియా చూసే విధంగా కానీ ప్రజలు చూసే విధంగా కానీ ఏ విధంగా మనం గొంతు చించుకొని పోరాడుతున్నాం ఇక ఇక మీద కూడా ఈ హౌస్ రేపు సాయంత్రం వరకు కూడా మా పోరాటం ఇలాగే కొనసాగుతుంది మిత్రపక్ష అధ్యక్షుడు కూడా రాజ్యసభ సభ్యులే కదా ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్ళారు అందరి దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నాం ఏమంటున్నారు ఆయన ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా మనం వాళ్ళు అన్ని ఏమన్నా అన్నట్టుగా ఉంటే ఇక్కడ మేము పోరాడాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా అర్థం చేసుకోండి ఈరోజు రాష్ట్రంలో బంద్ జరుగుతుంది ముఖ్యంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన హామీలను అమలు పరచడంలో విఫలం జరిగాయి అని చెప్పి